Muy buenas tardes, estamos hoy eh, transmitiendo gracias al apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico en esta jornada que se denomina eh, Barranquilla, celébralo en la casa hoy 7 de abril, conmemoración a los 207 años de haber sido erigida en Villa Capital el sitio de Barranquilla bueno, muchos se han preguntado en las redes sociales finalmente qué es lo que celebramos hoy 7 de abril Vamos a contar una historia jocosa, vamos a contar una historia muy descomplicada, pero que nos permite de alguna manera ilustrar eso de que estamos celebrando el día de hoy. Nos vamos a la época de las independencias, a la, a la época de la provincia de Santa Marta, a la época de la provincia de Cartagena. Nosotros hacíamos parte claramente de los territorios del estado de Cartagena, de la provincia de Cartagena. Al momento en que se da el grito de independencia en Bogotá, en el 20 de julio de 1810, todos sabemos que el año siguiente, el 11 de noviembre de 1811, Cartagena declara su independencia también. Evidentemente, el estar vinculados por territorios a la provincia de Cartagena hace que nuestro territorio, lo que corresponde actualmente a, la, a Barranquilla, también pues, se independice. Esto no caló muy bien en los que residían en la provincia de Santa Marta, quienes mantuvieron de alguna manera una fidelidad a la corona española. Y desde Santa Marta traba, eh, trabajaron o eh, eh, diseñaron un plan para poder atacar a Cartagena por tierra, evidentemente por mar, por todo este tema de las murallas, Cartagena es difícil de ser conquistada. Entonces, para pasar desde Santa Marta hacia Barranquilla, evidentemente, hacia Cartagena, perdón, evidentemente había que pasar por este lugar. Este plan se dio a finales de 1812. Santa Marta planea un ataque español dirigido hacia Cartagena y los patriotas barranquilleros eh, repelen este ataque. Esto fue una, una confrontación cerca de, del lugar donde actualmente se encuentra el municipio de Sitio Nuevo. Y lo que hizo fue que defendimos y pudimos salvar, en este caso, a la ciudad de Cartagena en este acto patriótico. Al año siguiente, en 1813, el presidente del Estado, gobernador, el Estado Soberano de Bolívar, don Manuel Rodríguez Torices, como un reconocimiento a la labor patriótica de los barranquilleros al haber defendido a Cartagena, le da el título de Villa. Esto es lo que es, este decreto se expide el 3 de abril y se lee públicamente en la plaza de Barranquilla el 7 de abril de 1813 desde los balcones del viejo cuartel general que se encontraba pues donde actualmente está la plaza de Bolívar. Para muchos en la historia, este, este episodio fue digamos uno de los mayores detonantes para los barranquilleros a nivel de cambio de jerarquía o a nivel de cambio de estatus de de, de, de del sitio de la ciudad, del sitio de Barranquilla. Nosotros no tenemos una fundación española como si la pueden tener ciudades como Cartagena o como la pueden tener ciudades eh, como Santa Marta. Nosotros fuimos un sitio de libres, un lugar en el cual según diferentes estudios arqueológicos habían yacimientos eh, indígenas en estos territorios desde eh, tiempos, obviamente, antes de la colonia, antes de la época de los, de los periódicos, en los, antes del periodo prehispánico. Sin, aquí, digamos, la gente comenzó, se llegó a sentar muy espontáneamente. Existen diferentes mitos fundacionales sobre la urbe. El famoso o el más conocido es aquel que cuenta de que unos pastores o unos ganaderos, galaperos, provenientes de, de, de la encomienda de Galapas, se, se asentaron en los alrededores eh, de lo que actualmente son las pequeñas barrancas, de ahí también deriva el nombre de las ciudades, una barranca pequeña, una barranca cercana a, a, al Magdalena, y se establecieron allí y muy espontáneamente comenzaron a, a, a establecerse y a, a, a crear territorio. Dentro de las crónicas que nosotros hemos compilado, que tenemos en el Archivo Histórico del Atlántico, en el edificio de la aduana, tenemos crónicas que nos compilan que la primera calle en ser trazada en nuestra ciudad es la calle del comercio, es la calle 32, lo que actualmente nominamos la calle 32. Que cerca de ese punto de la calle 32 con la actual carrera 44 es donde se estableció lo que se denominó la, la plaza de la Cruz Vieja, donde se estableció un viejo cementerio y una muy muy primitiva iglesia. ¿Por qué hablamos de la primera calle como la calle 32 y no hablamos de la primera calle como la calle 30? 
la eh, forma, digamos, o la ribera del Magdalena frente a la ciudad de Barranquilla ha cambiado a lo largo de todos estos años. Anteriormente esto era una ciénaga estacionaria que en época de invierno evidentemente se desbordaba y que en época eh, de verano esta se secaba. Y en estas épocas esto era una gran ciénaga que colindaba cerca de lo que actualmente son, es la calle 32. Paulatinamente que se fue haciendo, fueron rellenando esa ciénaga para poder generar toda esa, esa franja urbana que hoy conocemos entre la calle 32 y la calle 30. Ahí fue donde se generó toda esa zona. Y ese playón que digamos quedó o que, o, o que fue remanente de esa nueva trama urbana frente eh, a lo que actualmente es la iglesia de San Nicolás, se le nominó primitivamente el Parque Vallejo y posteriormente eh, se constituyó ahí la, la, la plaza de San Nicolás frente a la nueva iglesia que fue trasladada ahí en 1777. Se dice que se traslada de la vieja plaza de la Cruz Vieja a este nuevo emplazamiento precisamente por las condiciones que tenía la otra plaza de ser una zona bastante inundable, de ser una zona eh, muy, muy fácilmente inundable. Entonces tenemos que esta primera configuración de ciudad la vamos a tener entre lo que es la calle ancha, que es lo que popularmente denominamos calle ancha o el paseo de Bolívar, y ahora la nueva franja sobre la calle de las vacas o la calle 30, enmarcando un poco lo que es el callejón del Rosario, que es la carrera 46, y eh, la carrera de los estudiantes o, la, o el callejón Igualdad, que es la carrera 38. Esa digamos es la zona más antigua, la parte más vieja de la ciudad. Es la que tiene el tramado urbano más... Eh, eh, orgánico, digamos, son unas calles muy curvas, son unas calles que básicamente siguen o ya sea el curso de algunos arroyos o también puede seguir el cauce de la misma forma del caño, que toma la forma del caño del mercado. Entonces, digamos, esta, esta es la primera génesis que tenemos como ciudad. Hay otras fechas, sí, hay muchas personas que también señalan que tenemos muchas otras fechas eh, importantes para hablar de ciudad y es correcto y precisamente una de esas nos lleva a 1857. En 1857 este, este poblado o esta villa alcanza precisamente el estatus de ciudad, ya, no, ya deja de ser la villa y pasa a ser la ciudad. Entonces, cuando tenemos este nuevo cambio o esta nueva extensión del territorio, la ciudad básicamente hacia 1857 se extiende hasta más o menos lo que actualmente es la avenida Murillo, se mantiene ese borde sur sobre la calle, eh, sobre la carrera 38 o el callejón Igualdad, eh, la calle 30 junto a la zona del mercado de la Plaza Jueta y de la zona de la carrera 46 que pues, en esa época se denominaba Callejón del Rosario, junto al sector de, la, de las antiguas aduanas, de las antiguas aduanas que se han establecido aquí en nuestra ciudad. De hecho, esa, esa delimitación que les acabo de hacer a nivel espacial es lo que actualmente nosotros denominamos Centro Histórico de Barranquilla. Esos fueron los límites, la extensión total del territorio de nuestra ciudad. En 1857 fue lo que se estableció para poder hablar de todo, eh, para poder delimitar lo que actualmente es el Centro Histórico de la Urbe. Hay unas, eh, con relación al tema del 7 de abril, para nosotros va a ser una fecha muy importante, para nosotros va a ser una fecha de gran importancia y va a ser muy significativa porque nosotros no fuimos una ciudad fundada. Nosotros como ciudad nadie nos fundó, no fuimos una fundación española como les menciono, fuimos un sitio de libres y como sitio de libres que fuimos, el, la, el poblamiento de la urbe fue muy, pero muy espontáneo. Al momento en que se nos entrega ese decreto el 7 de abril de 1813 que nos elevan a esa categoría de villa que en ciudades del interior del país también es muy famoso miren que ustedes pueden ver ejemplos como la villa de Guaduas, la villa de Onda, la villa de Leiva hablar de villa en, esta, en esa época de, de la colonia es como decir hoy en día la categoría de distritos al, al darnos por fin esa categoría la ciudad podía tener una fecha para celebrar digamos su existencia por fin la ciudad podría tener un momento en el cual podíamos trazar y poder decir, esta es como nuestra efeméride, nuestra fiesta patria. Además de eso, junto con la declaratoria de Villa, también se nos entregó algo muy interesante y esto es el escudo de armas de nuestra ciudad. Si ustedes cotejan un poco la historia que les acabo de contar del ataque que se da desde Santa Marta, junto con el tema del escudo de armas, ustedes ven que la composición de nuestro escudo de armas 
es el pabellón, el, el, el hasta bandera con la bandera de nuestra ciudad, que en ese momento fue la bandera de todo la, 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 el Estado Soberano de Bolívar. Vemos un miembro del Batallón Guardia Presidencial haciendo custodia de la bandera con dos cañones apuntando precisamente hacia el río Magdalena. Claro, por allá era por donde se había perpetuado el ataque. Y vemos en la parte superior el título Premio al Patriotismo. Cita textual del acta declaratoria de Villa. Dice para que sirva de perpetuo honor y gloria a la nueva Villa de Barranquilla y de, perpetuo, y de ejemplo y justo estímulo a los demás pueblos de este estado. Sí, fin de la cita. Entonces, toda esa historia, digamos, a veces la tenemos presente en este tipo de elementos y a veces eh, no, 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 no lo hacemos tan tangibles y no le damos realmente el valor que este, este tipo de fechas van a tener en nuestra ciudad. Claro que la ciudad ha venido cambiando de estatus administrativo a lo largo del tiempo. Pasamos en 1813 de Servilla, en 1857 fuimos ciudad. En 1905 va a suceder algo muy, muy interesante para nosotros como ciudad y es el hecho de pasar a ser ya no solamente una ciudad, sino a pasar de ser la capital del nuevo departamento del Atlántico. Tenemos que entender que hasta este momento, hasta este momento, nosotros seguíamos siendo parte, nosotros éramos un municipio más del Gran Bolívar, junto con Córdoba, junto con Sucre, Bolívar y Atlántico era un solo departamento. En 1905 se da una reforma a todo, digamos, a todo el sistema de la división política y administrativa del país y se crea el Departamento del Atlántico. El presidente Rafael Reyes firma un decreto en abril de 1905 que se hace válido el 15 de junio de 1905. Ese día, a partir de ese momento, nuestra ciudad pasa a ser la capital del nuevo departamento del Atlántico. ¿Y qué sucede con este cambio de estatus? Uno pensaría, sí, sencillamente se cambia, eh, el cam se cambia la categoría de la ciudad. No, hay muchas cosas que comienzan a cambiar eh, en nuestra ciudad por el solo hecho de ser capital. Muchísimas gracias a Irina, muchísimas gracias a Susana por los saludos que nos están compartiendo. Eh, hay muchas eh, situaciones que cambian nuestra ciudad. El primer acto que hace el primer gobernador del departamento del Atlántico, don Diego de Castro, el general Diego de Castro, fue precisamente realizar una homilía o realizar una misa en la iglesia de San Nicolás. Fue, digamos, el primer acto que como ciudad y como departamento realizamos, realizamos una misa en la iglesia de San Nicolás. Y posteriormente hicieron un pequeño desfile cívico a lo largo del Camellón Abello, ahí en el centro histórico de nuestra ciudad. Al hecho de ser ahora la capital del nuevo departamento, lo importante era modernizar la capital, ¿cierto? Era lo más básico que podríamos hacer en una situación como esta, poder modernizar nuestra capital. Entonces, ¿qué sucedía? El, el padre que regentaba los destinos de la iglesia de San Nicolás solicita al gobernador precisamente que le facilite los diseños de un arquitecto apellido Masterali y es quien reforma la iglesia de San Nicolás dándole ese aspecto que hoy, tenemos, que hoy en día conocemos una iglesia con cinco naves, una iglesia mucho más grande de la que originalmente tenía aquel pueblito de aquella villa cierto Era una iglesia muy muy básica, ahora mismo pasa a ser una, una, una iglesia mucho más grande comenzamos a construir cosas como por ejemplo el palacio de gobierno que tampoco teníamos o una sede para la, la alcaldía de la ciudad porque todas estas entidades comenzaron a funcionar en casas en locales, en el primer piso de alguna de estas casas bordeando la plaza de San Nicolás en 1905 luego de la creación del departamento comienzan a crearse toda una serie de espacios en la urbe para darle esa categoría de, eh, de ciudad, a la, de, de capital a la, nueva, a la nueva capital del departamento del Atlántico. Ustedes me van a decir, ¿qué, ¿qué cosas tenemos, por ejemplo, de eso? Hombre, tenemos cosas como, por ejemplo, en 1910, durante la conmemoración del primer centenario de la batalla de Boyacá, eh, de la, de, del grito de independencia, perdón, en 1910, durante la conmemoración del centenario del 20 de julio, se dona eh, la colonia sirio-libanesa en la ciudad, la Estatua de la Libertad, que es colocada en el Parque Centenario, precisamente de ahí se deriva su nombre, que está ubicado, que está ubicado frente a la iglesia de San José. Ahí colocan esa Estatua de la Libertad como o conmemoración al primer centenario del, independ del 20 de julio. Eh, Andrés Obregón dona el 7 de agosto de 1919 
eh, un, una estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar que es ubicada en, inicialmente en la plaza de San Nicolás que pasa a llamarse a partir de este momento la plaza de Bolívar, era originalmente la plaza de San Nicolás y en 1910 la colonia de inmigrantes italianos en nuestra ciudad dona la estatua de Cristóbal Colón que es ubicada en los jardines del cuartel general, es decir, en donde actualmente está la carrera 44 con el paso de Bolívar y esa calle pasa a denominarse, de ser el camellón abello, pasa a denominarse Paseo de Colón. Entonces, ahí tenemos una serie de aportaciones que estos cambios de estatus administrativo nos han generado y nos han dejado huella en nuestra ciudad. Posteriormente tenemos obras mucho más imponentes como por ejemplo el edificio de la administración de la aduana. El edificio de la aduana va a ser de las primeras grandes obras que el gobierno nacional va a construir la nueva capital. Entonces, de ahí viene su importancia histórica. Y ojo, y hay un dato también muy importante. La primera piedra de la aduana la colocaron el 20 de enero de 1919, pero el edificio es puesto en funcionamiento en 1921, es decir, el próximo año celebramos nuestros primeros 100 años también. Pero sucede que por tradición popular se dice que cuando Marco Fidel Suárez, presidente de la república, vino a inaugurar la aduana, el presidente dijo que esta ciudad era el pórtico dorado de la república, es decir, la puerta de oro de Colombia. Ese lindo nombre, ese lindo nombre que tiene nuestra ciudad, nace precisamente con la entrega de las obras de la construcción del edificio de la aduana en 1921. Entonces van creándose una nueva serie de espacios, ya para 1922, eh, el gobierno departamental va a contar con su propio palacio de gobierno que está ubicado en la calle 35 con carrera 39, lo que actualmente es el centro cultural de la gobernación del Atlántico, donde queda el museo, donde queda eh, una galería, una colección de arte de, departamental en la primera planta. Entonces aquí vemos como una serie, como esta serie de cambios administrativos van permitiendo realizar una serie de reformas a nuestra ciudad. Alguien me pregunta por el tema del Paseo de Bolívar. ¿Qué es lo que pasa con el Paseo de Bolívar? Volvemos nuevamente al corazón de la capital. Estamos hablando de, precisamente de este tema del de, eh, Camellón Abello, que posteriormente se va a denominar eh, la plaza, el Paseo de Colón. Pero sucede que cuando llegamos a 1930, se conmemora el primer centenario del fallecimiento del libertador de Simón Bolívar en 1930. Digamos que se despierta, o se vive un poco más en toda la ciudad y en todo el país en general este tema del espíritu bolivariano y se decide cambiar las plazas. Simón Bolívar pasaría a estar en la plaza de Bolívar donde actualmente se encuentra y Cristóbal Colón pasaría a la plaza de San Nicolás, es decir, ambos cambiaron pedestales, el uno pasó a la plaza, de a la, a la plaza del otro, pero hay una intervención urbana mucho más grande en Plaza Bolívar, en el Paso de Bolívar. Muchos hablan del famoso edificio del cuartel, pero realmente este cuartel no está ubicado donde actualmente está la caja agraria. El cuartel está ubicado donde actualmente está la plaza de Bolívar. Hay algunas fotografías de las que tenemos en los archivos en la cual se puede evidenciar que tenemos el edificio del cuartel ubicado en toda la carrera 44, de ahí de hecho deriva su nombre, Callejón Cuartel. Y sobre el Callejón Líbano, que es la carrera 45, podemos apreciar la obra del edificio Palma. Muchísimas gracias a Adriana, a Maya, a eh, Angélica, que nos acompañan también en este momento en esta transmisión. Entonces, ¿qué tenemos? Se es demolido el cuartel general, se es demolido el cuartel general con el propósito primero de construir una nueva plaza de Bolívar, en este caso, y segundo, para dar una mayor vistosidad al edificio Palma que ya se encontraba construido desde 1928. Se, se cambian los monumentos. Originalmente Cristóbal Colón no iba para la plaza de, de San Nicolás. Hay quienes especulan o los documentos que hemos tenido que Cristóbal Colón lo iban a colocar eh, o, o inicialmente en Bocas de Ceniza o lo querían colocar en la zona del puerto de la ciudad que estaba a punto de ser inaugurado, pero consideraban que en esos dos lugares pues las personas no tendrían un contacto directo con los monumentos o no los podrían apreciar. Entonces, lo que se hace es que se dice que por un tiempo esta, esta estatua estuvo guardada hasta que el Consejo de la Ciudad decidió trasladarla y ubicarla finalmente en la plaza de San Nicolás. El, eh, en la plaza de Bolívar se traslada la estatua de, Colón, de, de Simón Bolívar 
originalmente se iba a colocar el 7 de agosto, no se coloca el 7 de agosto, se coloca, eh, después se dijo que se iban a jurar, era finalmente el 12 de octubre, el día de la, del descubrimiento de América, o el mal llamado descubrimiento de América. Entonces, ese día, el 12 de octubre de, 1800, de 1937, es inaugurado oficialmente el paso de Bolívar con la plaza de Bolívar tal como lo conocemos hoy en día. Deimer me pregunta, ¿es cierto que legalmente se elevó a Villa el 3 de abril pero la gente adoptó el 7? Son dos cosas muy diferentes. El decreto, el decreto fue expedido en Cartagena el 3 de abril, eso es cierto. Pero su lectura pública, esa parte del publíquese, divulguese y comuníquese, eh, fue hecho en, en efecto en el cuartel general aquí en Barranquilla, en la plaza de la ciudad, el 7 de abril. El decreto se expidió el 3, pero como tal su lectura en plaza pública fue el 7 de abril. Por eso es que se adopta como tal la fecha, eh, bueno, y el, y, la pie, y el pie de firma del decreto dice, dado en el cuartel general de Barranquilla, el 7 de abril de 1803. Entonces, esto es un poco, digamos, la, la historia, un poco lo que, lo que hemos conversado sobre todo el tema centro histórico, sobre eh, un poco los cambios administrativos que ha tenido la ciudad. El crecimiento de nuestra ciudad fue muy vertiginoso a lo largo de toda esta época. Pasamos básicamente de eso, de ser la capital del departamento del Atlántico en 1905, a ser, digamos, una de las grandes ciudades del país a mediados de siglo y a ser la cuarta ciudad más grande del país a, a finales de, de todo este siglo XX. Entonces tenemos que para 1993 ya nuestro estatus también vuelve a cambiar, ya no somos, eh, pasamos a ser el distrito de Barranquilla, que es una categoría completamente diferente, que es una categoría que se comparte con algunas ciudades del país, la cual nos quiere decir que tenemos unas condiciones administrativas totalmente diferentes. Somos área metropolitana, capital, o digamos articulados urbanísticamente con cuatro municipios más, de los cuales estamos con urbanados, con urbanizados con dos, que es con Soledad y con Puerto Colombia, con Galapa aún estamos distantes, la, la cabecera municipal del, del límite de la ciudad, y pues con Malambo físicamente no tenemos contacto por estar ubicado el municipio de Soledad ahí. Entonces, sí tenemos fechas, sí tenemos diferentes momentos a, los, a lo largo de los cuales nuestra ciudad ha venido cambiando, nuestra ciudad ha estado eh, variando sus estatus administrativos, pero ello no le quita o no le resta eh, importancia que, por adopción, por cariño, nuestra ciudad eh, ha considerado el 7 de abril como, digamos, como su fecha, su fecha patria, su fecha eh, para poderle manifestar a nuestra ciudad pues todo ese cariño que nosotros tenemos por ella. Esa es un poco la invitación que tenemos. Barranquilla, eh, desafortunadamente, quienes dicen que es una ciudad sin historia, porque normalmente nos comparamos con otras ciudades y pensamos que tienen otro tipo de cosas que la nuestra no tiene, pero todo lo contrario. Nosotros tenemos una historia muy valiosa, tenemos una historia muy llamativa y solamente tenemos que pellizcarnos un poco para poderla descubrir. ¿Cuál es la invitación una vez suceda o que pase todo este tema de la cuarentena? Es realmente es seguir enamorándonos de nuestra ciudad es poder ir y disfrutar el Prado en todo su esplendor, ahora en sus 100 años, todo este legado maravilloso que tenemos de construcciones neoclásicas, moriscas, art deco, en las zonas históricas de Prado, de Alto Prado y de Bellavista, es caminar el centro histórico y ver más allá del abandono, ver más allá del edificio que se encuentra deteriorado, es ver todo ese tipo de cosas que en algún momento inspiraron a plumas tan grandes como las de Gabriel García Márquez, nosotros como ciudad tenemos un valioso, unos tesoros arquitectónicos, culturales muy, muy bellos y a veces las personas no les dan los valores eh, que este tipo de cosas tienen, ¿cierto? Nosotros tenemos espacios bellísimos como nuestra catedral, que su fachada representa con los siete vitrales, los siete días de la creación, es un espacio cargado de mucha simbología. Entonces, tenemos diferentes elementos que hacen que nuestra ciudad tenga una historia muy valiosa, una historia que vale la pena, una historia que merece ser compartida. Susana nos pregunta por el muelle de Puerto Colombia. Puerto Colombia fue inaugurado el 31 de diciembre de 1888. Esa fue la fecha pues, de inauguración eh, del sistema del Muelle de Puerto Colombia, aunque hay algunos que lo sitúan también en 1885. Lo que sucede es que el muelle también ha tenido unas transformaciones. Originalmente eh, era un muelle eh, metálico o de madera y posteriormente fue que se eh, revistió en, en concreto, que es la estructura que, 
que tenemos como preexistencia hasta nuestros días. Entonces agradecemos este espacio que nos genera la Alcaldía de Barranquilla, hoy 7 de abril, para celebrar, seguir celebrando desde casa, desde la casa, eh, este cumpleaños número 207 de la erección en Villa de nuestra ciudad. Pueden seguir a través también de nuestras redes sociales, en eh, Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y en nuestra página web también, www.archivohistoricodelatlántico.com. Muchísimas gracias y pues seguimos celebrando a nuestra ciudad.